Давай. 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 We cycled for three years around the planet, sailed to Antarctica, built a raft to reach Alaska, and explored much of Asia, from Cambodia back to our home in France. While cycling 54,000 kilometers, more than 200 families offered their hospitality to us. We engaged in countless discussions with many people along the way, thousands of men and women who dream of solidarity in this world. Back in France, we share our stories, but deep down, we continue to ask ourselves questions. L'idée c'est de, de, de repartir à l'aventure, certes, mais c'est surtout d'être un petit peu plus engagé et de mettre en valeur les idées qui nous ont euh, finalement qui nous ont euh, tout doucement euh, envahi pendant ces trois ans. Adventure is not just a way to wander in faraway lands. Why can't adventure also be an opportunity to think and experiment with sensible new ideas? C'est un peu inquiétant euh, de se dire. Euh, Est-ce que le bambou va tenir le coup ou pas C'est beau si on y arrive, j'espère qu'on va y arriver. Ça met de l'adrénaline dans, dans le départ quoi. We have no GPS or means of communication, but we have innovation in our pockets. And it's enough for us to explore the outer limits of the Pamir Mountains in Tajikistan, west of China and north of Afghanistan. À 4500 mètres d'altitude, on est presque au glacier. Le Groom Grige Milo. Et la progression est un peu lente. Parce qu'on marche sur la neige, on n'est pas trop équipé. Mais bon, ça va, on, on lit la montagne. Et jusque-là, on ne s'est pas planté. Et euh, on espère que pour le retour aussi, eh ben, la neige n'aura pas trop molli. Et qu'il n'y aura pas de petits pièges. Regardez l'heure, 11h16. 11h16. On quasiment 6h. Je suis quand même bien, bien lessivé. Lessivé, ça veut dire que quand tu sors de là, tu es tout propre, tu es tout purifié, tu vois. Et en fait, c'est à ça que ça sert tout ça, quoi. C'est l'altitude à 4000 mètres, Brian y pète un plomb. Ah c'est des sardines, c'est pas des du thon. 
Des caisses. Ah, des sardines. On peut même se faire des tartines à sardines. Tartines à sardines. Sardine. Génial, encore plus dégueulasse. <rire> T'aimes pas Ah, je rigole. C'est trop bon. Ah, ça va, Avec ça va. du beurre. Dans ces moments-là, on aime tout. Now we are here. It seems to me this village is your own village too. <laughs> But it seems to me that uh, my life is, here is good. It, it depends on me. I have a piece of land of my own land. I grow every, everything there, for example, potatoes. Mm. Look, look, look at the trees. There are many kinds of trees here. It, it, it seems to me that my life is good here. I think that this world, physical world, is, is a bigger village for everybody for living in this, in this world, yes? That village is our house, this world. Because, because there are many villages, small village, big village, town and cities in this world. But they also belong to one village, one big village. It's the same as our world. <laughs> okay? I invite you to my house to have a cup of tea. We come, we come here to, to see what you do. So we, we also bring you what we do. So we can, we can share. <laughs> Traveling by bike is a great way to meet people. And on this trip, we are bringing a unique innovation from home, which is sure to make the interaction with people even more interesting. A few months earlier, This concept bike was just a vague idea. In the Vosges mountains, five friends and engineers created a company, Inbo, with the vision to design, craft and sell sports equipment made from wood. One of their ideas was to create a bike frame made from bamboo and natural fiber. Le cœur de notre entreprise, c'est l'aventure humaine d'être tous les cinq et de monter notre propre projet. On a l'impression de vivre une aventure qui est comparée à l'aventure solidary, une aventure statique. On reste sur place, on a notre atelier. Mais on a quand même, on retrouve des valeurs d'aventure que déjà dans le partage dans cet esprit un peu de liberté, de faire quelque chose à contre-courant. C'est vrai que faire des lunettes en bois, des vélos en bambou, c'est des choses que les gens sont toujours étonnés d'où ça vous vient cette idée. We see that they have the same vision as we have, to be a strong team and turn a dream into a reality. Inbo combines craftsmanship with advanced technical skills to create brilliant handmade products. Since Inbo manufactures their products in France, it made sense to use bamboo. It is a plentiful material, it absorbs shocks and vibration naturally, and it's more solid than carbon. When we learned that bamboo grows in Andus, near where we live in France, we saw good reasons to develop the project together. We first visit Inbo in the Vosges to think about technical constraints, to plan the project and to divide up tasks for this single idea. To create a bamboo bike ready for adventure. challenge qu'on a eu, je pense que c'est bah, d'intégrer euh, plein de technologies qu'on n'avait jamais, jamais installées sur nos vélos avant, euh, pouvoir mettre des freins à disque qu'on n'avait jamais fait, passer des roues aussi larges, on n'avait jamais fait non plus, faire des vélos qui allaient être autant sollicités, euh, on ne l'avait jamais fait non plus, et donc voilà, avec Robin, on a essayé de concevoir un vélo le plus solide possible, le plus fiable possible. Ça fait euh, environ, je sais pas, 3-4 mois que l'équipe d'Inbo bosse sur ces vélos. On a conçu ces vélos à distance, en fait, leur équipe est la nôtre. Euh, et aujourd'hui, bah, on va enfin les récupérer. Les trois vélos sont prêts euh, à notre taille, j'espère. Inspection de travail. Inspecteur du travail. On vient contrôler le boulot. <rire> 
Ils sont la selle, c'est mieux alors ou quoi Ouais, c'est euh, sous les dreams ça. Tout le monde est au courant, hein, on roule sur la selle. Ah, ouais. Ça fait flipper parce que les putains ils sont trop beaux quoi. C'est mieux T'as pas envie de les abîmer dans les montagnes du Pamir, tu vois Ouais, mon truc, c'est ce qui va te marcher cette situation. Like this, like this, I'm glass. Regarde, je vais vous donner ce qui est. 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 Comment vous dites thank you en Pamir Prolor. 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 Pronounce, pro, can you pronounce Kha 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 In Afghanistan About the uh, Taliban yes. uh, Aren't you afraid when you will go Continue your journey near the border of Afghanistan um, We will check on the what's happening mm, You know in France People are so afraid. Like even my mother, I say, okay, I'll go to, I'll go to travel to Tajikistan. I say, oh, Taliban. No, no. no now when not... you will go there in your country, and you will, sh you will show the picture to your mother and tell, tell her that they, they are kind people. Yes, they are not look like as a Taliban. Yes, yeah. you're right. Glad to meet you. Yeah. Glad to meet you. It's ask a for me real when pleasure. You, ask for me when you will come next. Now you have many friends here. You know where to go. Thank you very much. Yes. <laughs> yeah. Paishambe, just like most Pamiris, is Ismaili. Historically, this branch of Shia Islam doesn't consider the Quran as a guide, but as an allegory. Behind its stories lay a religious truth. Here in the Pamirs, Educating young girls is a priority, and so women are often the ones that speak English to travelers like us. But fundamentalist Islam is still at the top of everyone's mind. The country receives help from the Russian army, but it still struggles to control its borders. 1,500 members of the Taliban have gathered on the other side of the river, a few hundred kilometers downstream. And that's when we meet Olivier. He has a long beard, but he's not at all extremist. Or is he? Alors ça c'est ma nouvelle idée, c'est de mettre du chou. Alors le chou, euh, voilà à quoi ressemble un chou après euh, 10 jours que je ne l'ai pas sorti. Mais euh, logiquement, si on coupe la première, euh, tu vois, on va dire euh, la couche monomoléculaire de saleté, hop, on découvre en dessous un chou neuf. Voilà, on dirait un sou neuf, enfin, un chou neuf. Joli. Donc, il euh, n'y a pas de raison de ne pas le mettre, donc on met. Thinking about it, Olivier is a kind of modern Jesus. He looks like him, speaks like him, and also makes miracles. Olivier has been on the road biking and paragliding around the world for seven years, with the goal of emitting no carbon footprint. He sails, he bikes, and he flies. Sometimes, he flies and bikes at the same time. At night, the Penj River is the border between our tents and Afghanistan, another world which is so close, but is beyond reach. If you really want to go there, then you have to go there. You don't have a choice, I mean, if you don't want to go there, excuse me, I've been swimming, I've been swimming, I've been swimming. In fact, we've also heard another discourse, it's a discourse much more official. It's people who tell us, yeah, I'm going to go to the sea. C'est une grande bêtise de vouloir aller en Afghanistan parce que si tu te fais choper, eh bien en fait tu vas mettre en péril la, la vie de plein de Français qui vont, qui vont entrer dans une phase de venir en fait euh, t'aider en fait. Et ça va créer des, des conflits. Ouais, ouais. Et c'est quand même une, une notion, une idée qui se respecte et qu'il faut, faut avoir en tête quoi, des fois. Ouais, c'est comme, comme si tu vas faire un engagement en montagne et que tu mets en péril le sauveteur. Ouais, ouais, exactement. Ça. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire, mais tu vois, au moins, au moins ouais, se dire bon. Il faut avoir sa marge. Moi, je dis qu'il faut avoir sa marge. Il faut savoir ce que tu fais.
After a few days biking along the Afghan border, Olivier asks us, what is our definition of the spirit of adventure? We try to explain. It really is non-conformism and risk-taking. But it's also actually the process of implementing ideas. By the way, what is your aspiration for the Pamirs, Olivier? Donc, um, y a une pente euh, pas mal là en face. Et, euh, et du coup, voler là, c'est pas une mauvaise idée. Donc, euh, je vais m'envoyer en l'air. Non, pas mieux. Little boy is walking, going to school and dreaming, looking up to the sky. Just wondering why he can fly. Just go pursue your dreams, you never know if they will become true or no. You might look crazy, and so and so and so. And dreaming about the edge of the world, she loved to us to this bird, but finds no word. Franchement, j'ai l'impression que j'ai vécu une vie quoi avec vous. Ouais, Olivier, ça va? Franchement, c'était super intense. Bah allez, on t'héberge si tu veux. <rire> ah, c'était tellement énorme, quoi. Mais moi, j'ai pas vu de pluie depuis 5 mois, quoi. Donc moi, c'est une première, quoi. Enfin, mais t'as aimé, tu veux un truc ou quoi J'ai quoi c'est chaud. Non, mais ça va, j'ai eu des t-shirts, des machins. Mais... T'as mis les piquets à l'extérieur et tout Ouais, j'ai mis 4 piquets, il y en a deux qui sont arrachés. Euh, ah, et en fait, il en faut 6. Donc j'en ai rajouté deux, j'avais deux coups qui traînaient. Je les ai foutus là, mais. Ouais, bah, Seul, j'ai ma routine, j'ai mes trucs. Et avec vous trois là, c'était tellement. Euh, J'étais aspiré dans une, dans une dynamique à 3. Enfin, du coup, à 4. Mais euh, voilà, inventé finalement le vélo bambou euh, fat bike, donc euh, gros, gros pneus. C'est extraordinaire, c'est extraordinaire. On va rechercher, on va, on va essayer de trouver euh, des trucs nouveaux pour, euh, pour s'adapter à un terrain qui est, qui est un peu euh, difficile, etc. Et puis finalement, on va s'inventer un vecteur qui est euh, un vecteur pour aller euh, dans le Pamir, pour aller rencontrer ces populations. Savnab is a village in the heart of the Bartang Valley, where we meet Mulkabek. He is interested by our bamboo and natural fiber frames. It's a fiber? Fiber? Cheap. Cheap. Cold. Good? Bad? <laughs> okay. Okay, okay. Mais donner à manger aux oiseaux que les shooter avec des lance-pierres. Mm. He's also proud to explain that his son learned ecology. That he installed solar panels in the village and that they use water power to grind wheat. Mulkabek wishes to have access to modern technologies to give him a bit more comfort. But he doesn't want to forget the values his son taught him. He plans to build four solar ovens to replace the ones made of dirt because they use too much wood, which is scarce in this region. His wife and daughter are thrilled with this new project. <laughs> Olivier travels around the world on complete green energy, emitting no carbon. He wishes to be an example for the world, that it is possible to carry out an ambitious project while still being modest and responsible to the planet. He continues far away west, towards France, 
and we plan to travel on to reach the highest part of the plateau. Following a 4,600 meters pass, a long stretch of road leads downhill to Morgab, a Kyrgyz town. With 6,000 people, it's the second largest city in an area as big as Belgium and Switzerland combined. The bazaar is stocked by Chinese trucks who take the modern Silk Road down to Korog and Dushanbe. Uh, on peut enfin trouver de la vraie nourriture, c'est ça qui nous manquait beaucoup ces dernières semaines. C'est euh, voilà, des, des choses euh, nutritives et pleines d'énergie. Donc là, le fruit sec, c'est vraiment un trésor. Quoi. Trouver ça à Morgane, c'est... Instead of staying in the central commercial area, we decide to travel towards the eastern part of the country to meet the Kyrgyz nomads. Toujours tout droit, toujours tout droit, après tu demandes. C'est ça. Tu demandes à qui À la marmotte <rire> Au Une chèvre. À une bonne chèvre. At more than 4,000 meters in altitude, we have a flat tire which leads us to an encounter with the local family. They show us the craftsmanship of nomad life. Women weave the tar, 
The pattern is inspired by the horns of the Marco Polo sheep, a native species in the region. Papa, mamo. Ah, toy papa, da? Mamo, papa. Ah, 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 ah. Dedushka. Ah, ranchi. Ah, maladoy. <laughs> Remains of the Soviet era remind us why the villagers' old-fashioned traditions are not as respected nowadays. Observatoire euh, à 4400 mètres d'altitude. On va aller voir ce qui se passe là-dedans. Là. Putain. Apparemment, il y a un moment qu'il n'y a plus personne ici. Ah, il travaillait les gars en fait, il faisait pas ça non 72, 73 quoi. Genre, 15 ans, 15 ans avant la, la chute du mur. Quoi. Ça n'a pas bougé. Parce que c'est ce livre, Moskva. 1969. Ah, c'est des pages et des pages de relevés. Ouais, J'y comprends pas grand chose, mais. J'ai cherché les soviets à l'époque. Ah, pas... C'est bon, c'est fermé. Tajikistan is a former Soviet territory. Here, on Shore Block's site at 4,300 meters high, they enjoy the remarkably pure and dry air to observe the stars. The Russians brought technical improvements, but the Caucasus system offered few considerations for the Kyrgyz star. Stalin and his men drew lopsided borders through Central Asia. They encouraged, or sometimes even forced, the resettlement of the area's ethnic groups. We really want to travel as far as our visa allows. So we decide to explore the Pamirs up to the borders drawn by Stalin's geographers. Là c'est énorme, on a, on a quitté euh, l'axe donc on était censé suivre pour aller euh, en direction de Korog. On est parti en direction de l'Afghanistan et on s'est retrouvé euh, 
à côté donc euh, bah, de ces gens là, de ces gens qui vivent dans c'est des Kyrgyz en fait qui vivent ici en yourte pendant quatre mois de l'année et ils nous ont proposé de rester avec eux ce soir et en fait l'idée pourquoi on est là à la base c'est qu'on veut grimper les montagnes qui sont là-bas derrière et qui représentent en fait la frontière entre le Tadjikistan et l'Afghanistan donc euh, c'est là-bas qu'on va normalement demain si si le temps s'y prête. <rire> One of our dreams was to travel to the Afghan Badakhshan, on the other side of the border. But in Korog, the first city of the Pamirs, we met Azizullah. A traveler usually doesn't forget that kind of encounter. I'm uh, an, originally born in Afghanistan. Uh, I had a scholarship from the USAID to go to the United States and get a graduate degree to teach in Kabul University. And I've been to Afghanistan a few times, but in short periods of time. But uh, in 2012, when I went there, the feeling was not the same. Of course, right now I'm not even going there because it's not safe. The closest I can go to is Tajikistan right here. Uh, that's why I'm in Tajikistan really, to uh, have a flavor of my own people to next door. <laughs> Uh, and it's uh, unfortunate, uh, you know, that the country has gone that bad. Uh, Grounds is a Farsi language. Uh, they call it Tajik here, but the same language. Uh, and very similar history, really. Uh, before the Soviet Union, or the, in the old days, Russia, Tsarist Russia took over Tajikistan. Uh, this was probably in the same realm of government, uh, you know, or. or kingdoms that govern the whole area, you know, we all are under the same territory or called the same area. Uh, but some parts of Afghanistan is still in dark, dark ages, you know, the Taliban are still burning schools in their districts. And that's unfortunate because education is the only way that Afghanistan could be saved. You know, war cannot save it, there's no military solution. If the population gets educated and more aware of what's good for it. Education as a remedy. Pai Shambe, the teacher we met in the Bartung Valley, was already explaining how extremists fuel their actions with ignorance. We heard recently there are some, uh, uh, you know, Taliban troops uh, yes. gathering along the border yes, from Tajikistan. Yes, yes. Are you afraid of that? Or? No, 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 no. We're never afraid of them. Who, who are they? Who are they? They are also people, but they, uh, they dislike another people. They, they hate another people, another religion, another. For example, they, uh, they also hate us. Those Muslim people, they don't know, they don't understand the uh, meaning of the word Islam. Mm. Islam. Islam is a religion of peace, yeah. friendship, yes? But ideology is one reason for the instability in the region. Each year, 95 tons of heroin is transported from Afghanistan to Europe, and this is one of the transit areas. This place also contains a natural treasure that a young Kyrgyz boy is going to reveal to us. The Marco Polo is a rare kind of sheep of Central Asia that is difficult to observe. It's perfectly camouflaged and located throughout the high altitude territories. Many hunters want this sheep as a trophy. But one single bullet, successfully shot or not, costs thousands of dollars. That day we learn how to find the Marco Polo sheep. Only few people get the chance to ever observe them. After three hours walking, Adil and Almaz go back to their yurt and their family. But before going home, they offer us a jar of yak butter, which will give us pure energy for tomorrow. Yes, we go Palatka, we camp, sleep tomorrow. Tomorrow, my time. <laughs> go to if home. weather, good. Oh. <laughs> okay, goodbye. Thank you. 
base camp dans la tente. On va voir l'ascension du 5004 demain. On a de la compagnie. Il y a quelques Marco Polo qui passent juste à côté en fait. dans la tente, il y en a un qui repère vers nous quoi. Et on passe juste là. Et il monte encore. Et voilà, je vais au sommet avant. <rire> Les escrocs. Il est béton, <rire> je peux pas en prendre. Un euh, petit problème de beurre Ouais, il faudrait une petite cuillère. Et il a pas fait si chaud que ça. Hop là. Pas mal. C'est bon mm -hmm. C'est un adjectif plus précis. Mm -hmm. C'est bon, les gars, vous êtes bientôt prêts. Bientôt prêts, on prépare un. Un petit peu ce qu'on a besoin pour la montée en, en nourriture. Mais le, le, le paramètre difficile, encore une fois, c'est la météo. Du coup, on prend ce qu'il faut en nourriture, mais on se dit, il faut peut-être pas qu'on mange tout. Si on doit faire demi-tour, on va retenter demain. Voilà. se demander pourquoi est-ce qu'on grimpe cette montagne on a fait cette montagne parce que parce qu'on a pu venir ici parce qu'on a fait des fat bikes en bambou tout démarre en fait dans un atelier dans les Vosges en France Finalement, c'est ça qui crée le début d'une trace qui est en train de se concrétiser vraiment euh, un peu maintenant, quoi. Et, euh, et je sais pas, je trouve ça beau, quoi. On s'est dit que on allait essayer de chercher un, un pic qui... Euh, en fait pile sur la frontière afghane bah, c'est ça c'est l'œuvre c'est l'œuvre de notre de notre trio quoi de venir ici tous les trois on pense que c'est une belle manière de poser le pied en afghanistan sans déranger personne parce qu'ici il n'y a personne On n'est pas chanceux sur le temps, là, sur la fin, là, mais euh, on arrive quand même à monter sans équipement, euh, sans gros équipement, c'est une montagne quand même euh, accessible. Bon, il faut quand même qu'on arrive à redescendre tous ensemble. <rire> bah, c'est quand, euh, quand même le kiff, non ah, C'est vraiment le kiff. Là, il y a l'Afghanistan euh, sur notre pied droit, là. le Tadjikistan sur notre pied gauche. Et... <rire> ouais, je sais plus. Et je vous laisse admirer la vue juste à côté de nous. de se sentir libre, la montagne là, elle est, elle est à personne. Bon, il y a des deux petites parties qui étaient un petit peu, un petit peu difficiles. Faut pas se louper, quoi. Mais bon, on prend notre temps. On a essayé de mesurer les risques encore, comme on a essayé de toujours faire ensemble. Ouais, là, en fait, on marche... Euh sur le versant afghan de la montagne donc on est potentiellement hors la loi 
Est-ce que les militaires auront le, le courage de venir nous chercher ici Pas sûr quand même. A journey opens one's heart and sharpens one's eyes. But is traveling through this region enough to understand the true aspirations of the Pamiri people? Where are they? The answer is not easy. Healthy doubt is a way to take the first step on a journey. On the way, new brothers await to share stories. Adil and his family, just like many Kyrgyz people, depend on their herd. They take care of 150 yaks during the summer, using the simple resources of a nomad's life. The yak's milk is sold in Morgab, 150 kilometers from here. Its fur is used for making fabrics, and from time to time, one male is slaughtered for meat. Ah, yes, 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 yes. <laughs> Our Kyrgyz friends offer us ayran, a yogurt with yak milk. During the meal, we learn that the wool is manufactured for local crafting in the Roshkala Valley. This new information opens the idea for a new place to visit. <laughs> Papa, good? Good? Video? Ça le fait, Bruno? Bah, ouais, ouais, on va devoir partir, mais ça fait toujours un petit pincement au cœur. Tu sens que les gens, ça leur fait quelque chose qu'on part aussi. Viens là. Okay. Adil? Yes. Morgue. Okay. Bye bye. Bye bye. Thank you very much, Nehman. On a quitté la départementale et là on se retrouve sur la route nationale. Effectivement, ça roule beaucoup mieux. On va ralentir, il y, y a un péage pas loin. Oh non, t'as de l'argent bon, On peut essayer de passer en douce quoi. La dernière fois qu'on a roulé là-dedans, on a crevé, mais j'espère que c'est pas les mêmes plans. Qu'est-ce que vous faites dans la forêt les gars Putain, on est dans le Pamir là. Ah ouais, on a dit, c'est un endroit méga sec et tout, mais en fait, euh, les petits pièges. Avec les arrivées de rivière, là on a tout paumé dans les arbres. Hein.
Here we are now in the Roshkala Valley, where Pamiri women work. In the first workshop, they received the natural wool coming from all around the Pamirs. After cleaning and drying, carding is the operation to untangle fibers and turn them into yarn. It is very important when you, you do some yarn, you must be very careful. You must do it very slowly, slowly. They are happy about their, their, their place, their, their job, their work, and they, they won't work here. <laughs> you see here some goods from sheep, from another kind of goats, from yak, yes? It is for local market. We sell natural product. If someone know, um, difference between China product and between local, our local product, they buy our product. If it's expensive or no. Because some people now they understand that it is no synthetic, it is natural, uh, in winter it is more warm, it is so healthy product, and they buy product from our um, groups. Notre aventure, elle a commencé par la recherche de fournisseurs. Et on s'est rendu compte qu'en fait, la plupart des choses qu'on avait besoin ou qu'on pensait qu'étaient étaient faites par, en France, tout avait été euh, externalisé en dehors de la France, euh, voire en dehors de l'Europe. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu à quel point que tout ce qu'on consomme, c'est des produits d'importation qui sont fabriqués en Asie et qui ne coûtent vraiment rien à fabriquer. Donc c'est vrai qu'on s'est retrouvé dans une situation où nous, notre produit, comme on le concevait selon nos valeurs, le, prix de enfin, le coût de fabrication était énorme comparé au, au coût de fabrication des autres produits. On a un mode de vie qui fait que on consomme des produits qui sont fabriqués par des personnes qui ont un autre mode de vie. Et c'est assez dur de se rendre compte que si nous, on voulait se réapproprier cette fabrication, vu ce qu'on exige en termes de, de sécurité de l'emploi, de chômage, de, de salaire, de rythme de vie, bah, ça serait juste impossible, inconcevable. Je dis que dans la vie, tout le monde devrait avoir un kizil dong devant soi, non Vous en pensez quoi <rire> Je veux dire, le kizil dong, c'est 
c'est, c'est, c'est notre truc à nous, mais, mais les autres gens, ils ont d'autres trucs, non Ouais, à chacun son qui dong. Allez, on va le sommet, là. The people themselves have to participate a lot more than they are to make the real difference. They have to be committed to their own future.